哈喽，各位网友，大家好，我是刀神法师哈。那么今天呢，我们来讲一下这个有关算法的一些东西哈。那么就是我最近呢买了一本书哈，这个是一本日文的书，叫做《阿鲁戈里兹姆诺基本》哈，就是说这个算法基本哈。那么这个书呢是为什么我引起我的注意呢？作者呢叫做铃木浩一，然后这个铃木浩一呢，在我这上面看呢，他应该不是一个就是学 IT 出身的一个人哈。所以呢，这本书呢特点呢就是说它是路子比较野，不像那种正常的就 IT 这个科班出身的那种写的东西呢一板一。所以，对于很多没有什么 IT 基础的人，看看这些书呢，其实是比较好的。比如有很多人就会有一个疑问，就是我学 IT 应该学什么语言比较好啊？那么最近呢，当然我比较推荐这个 Python 啊。那个 Python 的特点呢，就是说这些算法它都有哈、啊。那么我现在呢，作为一位一个 IT 从业者呢，给的建议就是说，你不要先去学什么语言哈、啊，你要先学算法。<笑>你只要学会了算法，你用任何一个语言呢，你做的事情都是一样的啊。那算法这个东西呢，其实就是一个数学哈、啊，就是说你要达成这个目的的手段啊，然后当当中所要经过的数学逻辑的一系列的推断哈，所以呢，你会了这个算法之后呢，就算你不懂任何一句 IT 的语言，但是呢，你都可以做上层设计哈，然后你把这个设计书发下去，然后让他们去写就可以了。所以呢，算法呢是所有的 IT 当中的最基础、最基础，而且是最重要的一个哈。那么所以呢，今天我们就讲些最基础的。刚刚那个已经讲过了，为什么要先学算法再学语言？第二点要理解的是什么？什么是算法哈？我提一个问题给大家，就是你认为算法的历史有多久哈？然后呢，这个编程的历史有多久？啊，这两个问题你给个结果哈、啊。那么如果说你觉得算法的历史呢比编程的历史要短的话呢，那么你的认识就是错误的哈、啊。那么因为算法这个东西呢，它有几千年的历史哈、啊。编程呢只是把算法程序化的一个过程哈、啊。那么算法这个历史能够长到什么程度呢？当你第一个开始，比如说你开始建金字塔，然后呢你开始就是建房屋，你开始做建筑，你任何一个人类通过一定的工序完成一个目标的时候呢，这个算法就诞生。真的哈，比如说我们最经常接触的一个算法是什么算法呢？就是做菜的算法哈。你要做菜的话怎么办？先放油，然后再放菜，然后呢炒一炒，再放点盐，然后呢再炒一炒，再放点水，焖一焖哈，这个菜就炒完了。一个个步骤啊、呃，一个个工序呢，这些加在一起呢都是算法哈。算法呢有几个特性哈，第一个就是泛用性，就是比如说你炒菜这个过程，泛用性就是说你换任何一个人用这种工序来炒一道菜呢，基本上差距不会很大哈，就不是说你用这个工序炒出来是一道菜，而对方呢用这道工序炒着炒着呢。炒出了一道屎，那就是不对的啊。第二个呢是有个正当性哈、啊，就是每一个人进去呢都能得到一个正确的答案，正确的理解了这个算法，然后呢这个程序都是对的，那么最后的答案呢，你 A 和 B 之间的都一样的，一定是做正确答案的啊。所以我们讲人类社会呢，其实有算法已经很长时间了，从这个军队开始，然后呢整个政治体制，还有包括语言，语言也是一个算法哈、啊。那么最近呢有一篇最新的研究呢，就是说什么样的人比较适合做 IT 哈、啊？那么当中呢就是说语言能力比较好的啊，就外语特别好的那些人呢，他比。比较适合做 IT 啊，他得出一个这么个结果哈。其实背后的逻辑呢，其实很简单，因为外语呢，这个语法呢，就是一种算法哈。如果你能在这个语言当中灵活运用的各种单词，把它排列起来，然后你的语法是正确的话呢，那么说明呢，你这个人呢，以后做 IT 也有可能是正确的哈。因为 IT 呢也是一样的啊，它也是这样一个排列组合的东西，就是这种语言学的比较好的，然后做菜非常好的啊，就是这种顺序特别清楚的。然后在麦当劳里面，这个帮人做汉堡包的哈，一个个顺序做的特别好的那些人。其实都很适合做 IT 哈、啊，就是他们对算法的理解呢是比较准确的哈。所以你如果想要判断自己能不能做 IT 的话呢，首先你得判断你算法把握的好不好哈、啊。比如说我们讲这个所有的这些模块呢，都是一个积木哈、啊，然后呢这个积木搭成一个什么样的东西呢？这个呢就是一个叫做创造性的东西哈、啊。不同人的天才的水平呢，都能把它搭出不同的积木哈、啊。所以呢，你像这个语言上面能够把外语讲得非常溜的，能够非常灵活的运用的人，还有包括就是你能够在这比如。Minecraft 还有动动物森友会里面能够把自己的那个东西创造出一片小天地的那些人呢，其实呢，他们都有这个算法的天赋哈。他们在有限的模块当中呢，实现了无限的可能性哈。那么这就是一些擅长算法的一些人的一个特征哈。好吧，那么今天呢，我们就把这个算法的最基础的这一部分呢，跟大家讲了一下，主要是帮大家解答一下什么样的人比较适合做 IT 哈。然后呢，就是这个算法到底是什么东西哈。那么我们下一期呢，继续讲一下有关 Google 检索这方面的算法的问题哈。好吧，我们下期。再见，拜拜。